শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের গণিত বই থেকে পরিসংখ্যান অধ্যায় থেকে কিছু আলোচনা করব আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে পরিসংখ্যান অধ্যায় সতেরো তো আলোচনায় আমাদের একটি সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই সমস্যাটি দেওয়া আছে ষাটজন শিক্ষার্থী ওজনের গণসংখ্যা নির্বাচন নিম্নরূপ এখানে ওজন কেজিতে এবং গণসংখ্যার শিক্ষার্থীর সংখ্যায় লেখা আছে এখানে প্রথম শ্রেণীটিকে উল্লেখ করা হয়েছে ছেচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ যার ওজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ওজন দ্বিতীয় শ্রেণী একান্ন থেকে পঞ্চান্ন তৃতীয় শ্রেণী ছাপ্পান্ন থেকে ষাট চতুর্থ শ্রেণীটিতে আছে একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি পঞ্চম শ্রেণীতে আছে ষাট থেকে সত্তর এবং গণসংখ্যা প্রথম শ্রেণীতে পাঁচ দ্বিতীয় শ্রেণীতে দশ তৃতীয় শ্রেণীতে কুড়ি চতুর্থ শ্রেণীতে পনেরো এবং পঞ্চম শ্রেণীতে দশ এই নিবেশনের আলোকে এই গণসংখ্যা নিবেশনের আলোকে নিবেশনের আলোকে আমাকে নির্ণয় করতে হবে গণসংখ্যা নিবেশনের আয়তনে এবং আয়তনকের বহুজ আঁকতে হবে তো সমাধানে আসি উদাত্ত সারণীতে শ্রেণী ব্যবধান বিচ্ছিন্ন কিন্তু আমরা জানি বিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যবধান দিয়ে আয়তনে আঁকা সম্ভব নয় এই জন্য আয়তনে কাঁকতে হলে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যবধান আবশ্যক অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যবধান করতে আমরা বিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যবধান যুক্ত সারণীকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীতে রূপান্তর করলে সারণীটি দাঁড়ায় এর অর্থাৎ আয়তনের অঙ্কনে সারণী হবে আমাদের আমরা বোর্ড যেটা এঁকে দিয়েছি এটা আমরা এটা একটু আর একটু করার চেষ্টা করি শ্রেণী ব্যবধান ছেচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী পঁয়তাল্লিশ থেকে পাঁচ পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ থেকে পঞ্চাশ পয়েন্ট পাঁচ অনুরূপভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় চৌথ পঞ্চম শ্রেণী আমরা এখানে লিখে দিই তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম শ্রেণী এই শ্রেণীর মধ্যবিন্দুগুলো আমরা যদি নির্ণয় করি তাহলে আমরা এটাতে পাবো ছেচল্লিশ এবং পঞ্চাশের যোগফল হলো পঞ্চাশ ছিয়ানব্বই এর মধ্যবিন্দু দুই দিয়ে ভাগ করে যেটা পাবো তা হচ্ছে মধ্যবিন্দু এটা হলো আটচল্লিশ এর পরবর্তীটার মধ্যবিন্দু এর সঙ্গে পাঁচ যোগ হবে কারণ শ্রেণী ব্যবধান আছে পাঁচ যেমন পঞ্চাশ আর পাঁচ পঞ্চান্ন সেখানে আটচল্লিশ আর পাঁচ তিপ্পান্ন এর পরবর্তীতে এর সঙ্গে আর পাঁচ যোগ করে দিলে তিপ্পান্ন আর পাঁচ আটান্ন তার পরবর্তীতে এর সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে আটান্ন আর পাঁচ তেষট্টি তার পরবর্তী যেটা তাহলে যদি আমরা তেষট্টির সঙ্গে পাঁচ যোগ করি তাহলে আমরা পরবর্তী মধ্যবিন্দু পেয়ে যাবো এটা হলো আটষট্টি এই আমরা মধ্যবিন্দুগুলো ওই জায়গাগুলো পেলাম প্রথম শ্রেণীর মধ্যবিন্দু প্রথম শ্রেণীর মধ্যবিন্দু আটচল্লিশ দ্বিতীয়টায় তিপ্পান্ন পরবর্তীতে আটান্ন তারপরে চায় তেষট্টি তারপরে আটষট্টি এবার এই সব শ্রেণীতে গণসংখ্যা আমার এই তালিকায় দেওয়া আছে অর্থাৎ সারণীতে দেওয়া আছে প্রথমটি গণসংখ্যা পাঁচ এখানে আমরা লিখি পাঁচ এরপর চায় গণসংখ্যা আছে দশ এখানে আমরা দশ লিখলাম এর পরবর্তীতে আছে বিশ অর্থাৎ আমরা এখানে সেই বিশ লিখি তার পরবর্তীতে আছে সে পনেরো আমরা সেই পনেরোকে এখানে লিখে রাখি এবং শেষটা আছে দশ এই আমরা আয়তনে কাকটা সারণীটি অবিশ্রণ শ্রেণী সীমার মাধ্যমে সম্পন্ন করলাম এটা নিশ্চয়ই তুমি দেখতে পাচ্ছ নিজেদের খাতা পথকে একটু তুলে আনবে না হলে যখন আমি বোর্ড থেকে বসে বলবো দেখা যাবে তোমাদের কিচ্ছু মনে থাকবে না সুতরাং একটু লিখে অনুসরণ করলে তাহলে তোমাদের একটু বেশি মনে থাকবে যে কোনো বিষয়ে বলা আছে পড়ার সঙ্গে লেখা না লিখলে মনে থাকে না সুতরাং তোমরা একটু লিখে অভ্যাস করবে এবং নিজেদের খাতায় তুলে নিবে এবার আমরা এই তথ্যের আলোকে সুরক্ষা মধ্যে কাজ করবো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা দেখাচ্ছি সব কাগজের প্রতিভাকে পাঁচ এক ধরে এক সক্ষ বরাবর শ্রেণী সীমা এই এক সক্ষ বরাবর শ্রেণী সীমা এটাকে আমরা শ্রেণী বাগান হিসেবে লিখে দিয়েছি শ্রেণী সীমাকে আমাদের এখানে সীমা এগুলো কিন্তু এখান থেকে আমরা প্রতি পাঁচ ঘরকে শ্রেণী বাগদান ধরেছি প্রতি ঘরকে পাঁচ একক হিসেবে 
तो सकाल से प्रतिभा के पास सीट धरे एक सौ के बराबर श्रेणी सीमा वाई एक बराबर बन संख्या नहीं आयत लेखा दिए एक सौ के बराबर श्रेणी सीमा ये देखा पैंतालिस पॉइंट पाँच थे शुरू हो पैंतालिस पॉइंट पाँच जीत हमारे श्रेणी प्रथमटार निम्न सीमा दिए आसल पैंतालिस छचल्लिस से अविच्छिन्न करते गई पैंतालिस पॉइंट पाँच लिखे तो ये तो आगे जो अंश की अर्थात पैंतालिस पॉइंट पाँच मध्य घरगुल सेगल बोझान जो एखे एक भांगा चिन्ह व्यवहार कर भांगा चिन्ह से जो घरगुल बोझान जो हमें भांगा चिन्ह व्यवहार कर गणसंख्यागुली छक्का के बस एखान के वैक्सी दिखे गणसंख्या वैक्सी गणसंख्या के पास उठाई उठा ये एक आयत लेखे एर परवर्ती आज दस गणसंख्या वही दस नोट कर यही बराबर आए कि आयत लोक गेर पर आड़ी तो यहीखान पांच प्लस दस प्लस पंद्रह प्लस कूड़ी ये कूड़ी एखे उल्लेख कर कूड़ी बराबर ये एक आयत लोक गे एर परवर्ती आज गणसंख्या पंदो एखे पांच ए पास दस ए पास पंद्रह ये पंद्रह चिन्हित कर बराबर गए आयत लोक गे एर परवर्ती गणसंख्या आज दस तो हमें यही बराबर ये पास अर्थात एखान पास एखान पास दस ए बराबर हमें नहीं एखान आयतलेक सम्पन्न कर आयतलेकुली के सुंदर और नान्दनिक कर दृष्टिनंदन करार्जन एक बाका रेखा दिए दिए हमें ये एक चिन्हित कर दिए तुम्हारे निश्चय बुझते एक सुंदर लेखे चित्र अंकन हो ये लेख चित्रटी हे तुम्हारे जो चाहिदा छो गणसंख्या निवाचन आयतले से आयतलेकटी एग तैर तो आशा करी सबाई एट जथेष भलो बुझते पे एवं छविटा जार जार खाता एक तुले ने लेखागुल एक पढ़े एवं अनुसरण कर पर्यटन लेखा बार बार प्रैक्टिस कर लिखते पर परीक्षा एब हमारे मन है आयतलेक आकार क्षा तुम्हारे बुझते कारो बाकी नहीं बहुमत अंकन चेष्टा कर आयतलेक बहुमत अंकर जो एक सारणी निर्णय कर आयतलेक बहुमत अंकन सारणी ये तुम्हारा एक खत अनुसरण कर आगे सारे अपेक्षा कि बाढ़ती आज इतना एक भाबा दरकार एखे बाढ़ती जो आम श्रेणी व्यवधान जा अविच्छन श्रेणी सीमा आज श्रेणी मध्य बिंदु कथा क्योंकि आज के भूमि रखते गले व्यवहार करब से मध्य बिंदु हमारे बेर श्रेणी मध्य बिंदु आठचल्लिस द्वित श्रेणी मध्य बिंदु तिप्पन्न तृत्य श्रेणी मध्य बिंदु आठान्न चौदह श्रेणी मध्य बिंदु तेष्टी एवं पंचम श्रेणी मध्य बिंदु आठषट्टी एगल निर्णय कर प्रत्येक श्रेणी निम्न सीमा और उद्धव सीमा जो कर दुई दिए भाग कर जमन छेष्टी और सत्तर जो कर ले आठत दुई दिए भाग दे आठषट्टी बाढ़ तो पूरा श्रेणी मध्य बिंदु ये पूजा कर आयोजन के गणसंख्या बहुत आकार जो आयतलेखर आयत समूह भूमि समान विपरीत बाहुर मध्य बिंदु समूह निर्णय करी तो ये आयतलेख टी हमारे आखने आयतलेख एक भूमि हेटा एर समान विरोध होता है ये पर्यत मध्य बिंदुटी एखे अन्न भाग द्वित मध्य बिंदु अब एखे तृत्य ट मध्य बिंदु अब एखे चौथ ट मध्य बिंदु अब एखे और पंचम आयत क्षेत्र मध्य बिंदु अब एखे छवि सामने देखो एखे प्रथम आयतलेखे प्रथम आयतलेखी और एखान पर्त भूमि समतल बिंदुर मध्य बिंदु टीका चिन्हित कर द्वितीय टी भूम मध्य बिंदु ये तृत्य टी भूमि मध्य बिंदु चौथ टी भूमि मध्य बिंदु पंचम टी मध्य बिंदु एन य मध्य बिंदुगुल्क रेखांश द्वारा जुक्त करी 
এখান থেকে এই মধ্যবিন্দু এটা যোগ করেছি এটার সঙ্গে আমরা এটা যোগ করেছি তাহলে একটি ছিল এটা অর্থাৎ যার গণ সংখ্যা ছিল পাঁচ তার মধ্যবিন্দু এটা দ্বিতীয় আয়তন একটি ছিল এখান থেকে এই পর্যন্ত তার মধ্যবিন্দু এটা তৃতীয় আয়তন একটি ছিল এখানে এটা তার ভূমির সমস্ত যুদ্ধের মধ্যবিন্দু এটা এবং চৌত্রটির আয়তলেখ ছিল এখানে তার ভূমির সমতল বিদ্যুৎ মধ্যবিন্দু এটা অনুবেদ পঞ্চমটির মধ্যবিন্দু এটা ভূমির সমতল বিদ্যুৎ মধ্যবিন্দু এগুলোকে আমরা রেখাংশ দ্বারা যুক্ত করেছি যেমন এখান থেকে এটা যোগ করেছি এখান থেকে এটা যোগ করেছি এখান থেকে এটা এখান থেকে এটা তাহলে আমাদের বহুমুচ অঙ্কন হয়ে গেছে অঙ্কন হয়ে গেল কিন্তু এই বহুমুচকে দৃষ্টিনন্দন এবং সুন্দর দেখানোর জন্য আমরা প্রথম এবং শেষ আয়তলেখে প্রথম এবং শেষ আয়তলেখে উলম্ব রেখা দেয় উলম্ব রেখা দেয় ক্রান্তি উলম্ব রেখা প্রথম এবং শেষ আয়তলেখ প্রথম আয়তলেখে এটা শেষ আয়তলেখে এটা এর ক্রান্তীয় উলম্ব রেখা এটা একটা আর এখানে একটা এইটা এর মধ্যে বিন্দু বরাবর এক সক্ষ নির্দেশক শ্রেণী ব্যবধান যে রেখা আছে তার সঙ্গে আমরা যুক্ত করেছি আমরা আরেকবার বলি প্রথম ও শেষ আয়ত দয়ে ক্রান্তি উলম্ব রেখা প্রথম ও শেষ প্রথম ও শেষ আয়ত দয় প্রথম আয়ত দয়ে প্রথম আয়ত এটা শেষ আয়ত এটা এর ক্রান্তি উলম্ব রেখা ক্রান্তি উলম্ব রেখা একটা এটা আর একটা ক্রান্তি উলম্ব রেখা এটা এর মধ্যবিন্দু দিয়ে এই এটার মধ্যবিন্দু এটা এবং এখানে এই আয়তের মধ্যবিন্দু এটা দিয়ে শ্রেণী ব্যবধান নির্দেশক এক্স অক্ষ শ্রেণী ব্যবধান নির্দেশক এক্স অক্ষ এটা এর সঙ্গে আমরা এখান থেকে টে নিয়ে যোগ করে দিয়েছি তাতে আমার একটা সুন্দর আয়তলেখের বহুজ নির্মাণ হয়েছে বহুজটি শুরু হয়েছে এখান থেকে এইভাবে যে এইভাবে এসে এখানে শেষ হয়েছে অর্থাৎ আমি একটু বাঁকা রেখা দিয়ে এই বহুজটিকে তোমাদের দেখে দিয়েছি তাহলে এটি হলো আমাদের আয়তলেখের বহুজ অঙ্ক আশা করি সবাই ভালো তো শিক্ষার্থী বন্ধু তোমাদের আরেকবার আমি একটু স্মরণ করে দিতে চাই আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করেছি তা হচ্ছে পরিসংখ্যান পরিসংখ্যানে তোমাদের উদ্দীপক ছিল ষাটজন শিক্ষার্থীর ওজনের গণসংখ্যা নিবেশন এরকম দেওয়া ছিল এই সারণটি তোমাদের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ওজন ছিল কেজিতে গণসংখ্যা ছিল শিক্ষার্থী দিয়ে এবং এটা তোমরা এখন খাতায় তুলেছ নিশ্চয়ই তুলে এখন তোমরা নিজে নিজে একটু দেখবা এই সারণে আলোকে আমাদের আঁকতে বলা ছিল আয়তলেখ উদত্ত সারণের আলোকে আয়তলেখ আঁকতে হবে এবং ওই আয়তলেখে একটি বহুজ আঁকতে বলা হয়েছে সমাধান করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই দেখতে পেয়েছি ওই যে সারণটি দেওয়া আছে ওই সারণীটি ছিল বিচ্ছিন্ন সারণী অর্থাৎ শ্রেণীবাদন ছিল বিচ্ছিন্ন ছেচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তারপরে পঞ্চাশ থেকে শূন্য হয় একান্ন থেকে শুরু অনুভবে পঞ্চান্ন পরে পঞ্চান্ন থেকে শূন্য হয় ছাপ্পান্ন থেকে এইভাবে একটু ব্রেক আছে এই ভাঙা অংশটিকে আমাদের ভাঙা অংশ রেখে আমরা আজকে কাটতে পারবো না বিধায় আমাদের ওখানে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যবধান নির্মাণ করতে হবে সেই আলোকে আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যবধান যুক্ত একটা সারণী করব এই জন্য আমরা অবিচ্ছিন্ন একটা সারণী আমরা এখানে করে দেখিয়েছি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা আমরা নির্ণয় করেছি অন্যভাবে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করেছি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা আমরা যখন নির্ণয় করেছি তখন আমরা দেখিয়েছি প্রথম শ্রেণী নিম্ন সীমা ছিল ছেচল্লিশ ওটাকে আমরা পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ করেছি এবং উদ্দেশ্য সীমা ছিল পঞ্চাশ ওটাকে আমরা পঞ্চাশ পয়েন্ট পাঁচ নিয়েছি দ্বিতীয় শ্রেণীতে এসে নিম্ন সীমা একান্ন স্থলে আমরা পঞ্চাশ পয়েন্ট পাঁচ তাহলে আগেরটা উদ্দেশ্যমা আর দ্বিতীয়টা নিম্ন সীমা একই হয়েছে এই একই হওয়া অর্থই হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীতে বা অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে পরিণত হচ্ছে ঠিক একইভাবে 
দ্বিতীয় শ্রেণী উদ্দেশ্য পঞ্চান্ন পয়েন্ট পাঁচ তৃতীয় শ্রেণী নিম্ন সংখ্যা পঞ্চান্ন পয়েন্ট পাঁচ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক এই দ্বিতীয়টির উদ্দসীমা তৃতীয়টির নিম্ন সীমা একই ফলে এটাও আমরা বলতে পারছি যে এই যে তিনটি শ্রেণী কথা আমরা বললাম এই পর্যন্ত এই তিনটি শ্রেণীর যার প্রথমটি উদ্দসীমা দ্বিতীয়টি নিম্ন সীমা দ্বিতীয়টি উদ্দসীমা তৃতীয়টি নিম্ন সীমা এটার মধ্যে কোনো ছেদ নাই বিধায় এটা এই অবিচ্ছিন্ন অনুভাবে এই যে তৃতীয়টি উদ্দেশ্যমা ষাট পয়েন্ট পাঁচ চৌদ্দটি নিম্ন সীমা ষাট পয়েন্ট পাঁচ উদ্দেশ্যমা পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ এবং পঞ্চমটি উদ্দেশ নিম্ন সীমা পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ এবং উদ্দেশ্য পয় উদ্দেশ্যমা সত্তর পয়েন্ট পাঁচ এখন এই স্ট্রাকচার থেকে এই গ্রাফ অংশটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমায় পরিণত হয়েছে পুরো সাধারণটি শ্রেণী ব্যবধানগুলো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমায় পরিণত হয়েছে এবার এর মধ্যে কিন্তু আমরা নির্ণয় করে দেখিয়েছি এটা আটচল্লিশ এটা তিপ্পান্ন কেমন আটচল্লিশ হলো আগেও বলেছি আর একবার বলি এই শ্রেণী ব্যবধান যেটা দেওয়া আছে এর নিম্ন সীমা ছেচল্লিশ উদ্দসীমা পঞ্চাশ এদের যোগফল হয় ছিয়ানব্বই এই ছিয়ানব্বইকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে মধ্য মধ্যে নির্ণয় করেছি এটা তোমরা আগে থেকে কম বেশি অষ্টম শ্রেণীতে পড়েছি তো সেভাবে এখানে এটা হয়েছে ছিয়ানব্বইকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে আটচল্লিশ যেহেতু একটা শ্রেণী থেকে আটটি শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ তাহলে প্রত্যেকটি মধ্য কিন্তু আমার এবার যোগ করে ভাগ করে বের করার দরকার নেই তো আমরা এটার সঙ্গে পাঁচ যোগ করে পরবর্তীটি তার সঙ্গে পাঁচ যোগ করে পরবর্তীটি তার সঙ্গে পাঁচ যোগ করে পরবর্তীটি তার সঙ্গে পাঁচ যোগ করে তার পরবর্তীটি মধ্য কিন্তু আমরা বের করি আর এটা যেহেতু গ্রাজুয়ালি উদ্ধ সীমার শ্রেণীমান পর্যায়ক্রমে উদ্ধ গামী আছে বিধায় আমরা যোগ করে এটা বের করি এবং এখানে এখন আমরা গণসংখ্যা মিলে পাঠাবো প্রথম শ্রেণী ব্যবধানে আমাদের শ্রেণী গণসংখ্যা ছিল পাঁচ দ্বিতীয়টিতে ছিল দশ তৃতীয়টিতে ছিল কুড়ি আর চলো করতে গণসংখ্যা আচ্ছা এই আমরা এই এখন আমরা গণসংখ্যাগুলো পাঠাবো অর্থাৎ এখানে আমরা দেখেছিলাম ভাঙা রেখা দিয়ে দেখানো ছিল এখানে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ এর পূর্ববর্তী যে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচই পূর্ববর্তী যেটা সেটা বাংলা রেখা দেখাচ্ছে এই পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ থেকে শুরু করে পঞ্চাশ পয়েন্ট পাঁচ পর্যন্ত আমার যে গণসংখ্যা আছে তা হলো পাঁচ আছে এই জন্য আমরা এইটাকে একটা পাঁচ উদ্দেশ্যময় উদ্ধরিকায় গণসংখ্যা পাঁচকে ব্যবহার করে আমরা একটা এতো লেখে গেছি পরবর্তীটা দশ ছিল আমাদের গণসংখ্যা তার পরবর্তীটা কুড়ি ছিল এটা এতো লেখ হয়েছে পনেরো ছিল গণসংখ্যা এটা এতো লেখ এটা এবং দশ ছিল যেটা গণসংখ্যা এটা এতো লেখ এটা সুতরাং এটা একটা সুন্দর আয়তলেক এই আয়তলেকটা আমরা একটু সব বস্তু ভিন্ন রূপে দেখানোর জন্য মাঝে একটু বাঁকা রেখা দিয়ে আমরা এটা স্পষ্ট করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি তো এবার আমরা আসি কিভাবে আমরা এই আয়তলেক থেকে আমরা গণসংখ্যা বহু বোঝা গণসংখ্যা বহু আঁকার জন্য বহু আঁকার জন্য আয়তলেকের আয়ত সময়ের ভূমি সমান্তরাল বিভিন্ন বাবু এই ভূমি এর সমান্তরাল বিপরীত বাহু আমাদের এখানে আমরা ওই একই বিষয়টিকে এখানে এনেছি একটা আয়তলেখ ছিল প্রথমটা এর ভূমি এটা এর সমান্তরাল বিরোধ বাহু ছিল এটা এর মধ্যে বন্ধু এটা অনুভাবে দ্বিতীয় আয়তলেখ এটা এর ভূমির সমান্তরাল বিরোধের মধ্যে বন্ধু এটা তৃতীয় আয়তলেখটি ছিল এটা এর ভূমির সমান্তরাল বিরোধের মধ্যে বন্ধু এটা চৌদ্দটি ছিল এখান থেকে এটা এর ভূমির বিরোধের মধ্যে বন্ধু সমান্তরাল রেখার বিধ মধ্যবর্তী ছিল এইটা আর তারপর এটা ছিল এখান থেকে এই রকম এর ভূমি এটা নিশ্চয়ই একটু সুন্দর করে দেখার জন্য আমরা বাঁকা রেখা দেখে দিয়েছি তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এই পার্টটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের বাসা অনুসরণ করার জন্য এটা যথেষ্ট উপকার হবে এবং তোমার অনুসরণ করবে এবং আজ এই বন্ধু রাখবো তবে তার আগে তোমাদের বাড়িতে এই অনুসরণে বা এই অনুকরণে তোমরা যে অনুসরণ করবে তোমাদের পাঠ্যবই অনেক সমস্যা আছে তার থেকে দু একটি সমস্যা নিয়ে তোমরা ওটা কি একটু রীতিমতো ঝালাই করে যাচাই বাছাই করে একটু অনুশীলন করবে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকো সবাই ভালো থাকো এই কমনা